ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓഡിയോ ആയിരുന്നു ക്ലാസ് ഇട്ടിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനിൽ രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റും ഫൈനൽ ഓഡിറ്റും വരെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഡിറ്റാണ് ആ പേര് കേൾക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് മാത്രം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ലൈബിലിറ്റീസും അസെറ്റും ലൈബിലിറ്റീസ് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ഡിബെഞ്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അസെറ്റിലാണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എല്ലാം വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലെ ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലൈബിലിറ്റീസ് റിസോർസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് അസെറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഐറ്റംസ് ഗിവൺ ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓൺലി ആർ ഓഡിറ്റഡ് ഓർ വെരിഫൈഡ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റർ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റീസ് നോൺ ആസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് ഒരു ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ക്യാപിറ്റല് റിസേർവ് സർപ്ലസ് ലയബിലിറ്റീസ് അസെറ്റ് മറ്റ് ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വെരിഫ് ഒരു ഓഡിറ്റർ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റിനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയും മറ്റൊന്ന് നാലാമത്തേതാണ് മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാലാമത്തേതാണ് ഏത് ഇൻ്ററിം ഓഡിറ്റ് ഇടക്കാല ഓഡിറ്റ് അതായത് രണ്ട് ഓഡിറ്റുകൾക്കിടയിൽ വരുന്ന പീരീഡിൽ രണ്ട് ഓഡിറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ഒരു കമ്പനി ഓഡിറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻ്ററിം ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ഈ ഇൻ്ററിം ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇൻ്ററിം ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ബാങ്കുകൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ലാർജ് ബിസിനസ് ഫേംസ് ഒക്കെയാണ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോമുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്ററിം ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫൈനൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻ്ററിം കഴിഞ്ഞ് നാലെണ്ണം കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തേത് ഒക്കേഷണൽ ഓഡിറ്റ് ഒക്കേഷണൽ ഒക്കേഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒക്കേഷണൽ ഓഡിറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു സോൾ ട്രേഡേഴ്സ് ആൻഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേംസ് സോൾ ട്രേഡേഴ്സിനും പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേംസിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റാണ് ഒക്കേഷണൽ ഓഡിറ്റ് ഇഫ് ദ സോൾ ട്രേഡർ ഓ പാർട്ണേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് ആൻ ഓഡിറ്റ് ഫോർ എ സ്പെഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓൺ ഓർ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ ലൈക്ക് പിന്നെ പാർട്ണർ റിട്ടേഴ്സ് ഓർ പാർട്ണർ ഡയഡ് ഓർ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ണർ എക്സെട്രാ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾ ട്രേഡർ ഓഡിറ്റ് നടത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഓഡിറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഒക്കേഷണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ഒരു പാർട്ണർ റിട്ടയർ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റവും മറിച്ചിൽ വരും അല്ലേ ഒരു പാർട്ണർ മരിച്ചുപോയി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പാർട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്യാപിറ്റല് ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും ഒരു മാറ്റം വരും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതാണ് അതായത് എത്രയുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ഓരോ പാർട്ണേഴ്സിനും എത്ര കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നതിൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വീതം കിട്ടുന്നതിലൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ അതൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പാർട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു പാർട്ണർ റിട്ടയർ ആകുമ്പോഴും മരിച്ചു പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഈ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോമിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റാണ് ഒക്കേഷണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് പാർഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഭാഗികമായിട്ട് മാത്രം ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതാണ് അത് അതായത് ഓഡിറ്റർ ഈസ് ഓൺലി എ പാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആസ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദി ക്ലയൻറ്റ് അതായത് ക്ലയൻറ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് നടത്തപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റിനെയാണ് പാർഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ജോയിൻസ് കമ്പനികൾക്ക് പെർമിറ്റബിൾ അല്ല കേട്ടോ പാർട്ണർഷിപ്പിനും സോൾ ട്രേഡർഷിപ്പിനും ഒക്കെയാണ് അത് പെർമിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി
ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നാലാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്പെഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ചില പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതാണ് നാലാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ക്യാഷ് ഓഡിറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഡിറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഓഡിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഓഡിറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് റെഗുലേറ്റർ ഓഡിറ്റ് പോസ്റ്റ് വൗച്ച് ഓഡിറ്റ് ഇങ്ങനെ പത്ത് ടൈപ്പിലുള്ള ഓഡിറ്റാണ് ഈ നാലാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തേത് മുതൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം രണ്ടാമത്തെ ഓഡിറ്റാണ് ഏത് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ കോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെക്കോർഡ്സ് മാത്രമാണ് റെക്കോ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഒന്നാമത്തേത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല വേറൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ അതിനായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ക്യാഷ് ഓഡിറ്റ് ക്യാഷ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് അണ്ടർ വിച്ച് ഓൺലി ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഓഡിറ്റ് ഒരു ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഉണ്ടാവാം ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഉണ്ടാവാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ക്യാഷ് കിട്ടിയതോ കൊടുത്തതോ മാത്രം കിട്ടാനുള്ളതും കൊടുക്കാനുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല എന്ത് മാത്രമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് കിട്ടിയതും കൊടുത്തതും മാത്രം അല്ലാതെ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റിനെയാണ് ക്യാഷ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്പെഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില നിശ്ചിത എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേക പർപ്പസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഏത് സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റാണ് ഇത് അതായത് ഒരു മാനേ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ലെന്നോ സൗണ്ട് പ്രിൻസ് ബിസിനസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പരാതികളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റാണ് സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തേത് ഓപ്പറേഷൻ ഓഡിറ്റ് അത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്ന തന്നെയാണ് അത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേ ഓപ്പറേഷൻ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ മാൻ പവറും പ്ലാന്റിൻ്റെയും മാൻ പവറിൻ്റെയൊക്കെ അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഫുള്ളർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് നല്ല ഗുഡ് വില്ല് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റാണ് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തേത് എഫിഷ്യൻസി ഓഡിറ്റ് നമുക്ക് പേരിൽ തന്നെ അറിയാം ഫോമിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റാണ് ഏത് എഫിഷ്യൻസി ഓഡിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഫേമിനുണ്ടോ എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓഡിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് അണ്ടർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ദ ഓഡിറ്റർ ചെക്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഓൾ ബുക്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാ ബുക്കുകളും അക്കൗണ്ടുകളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു എന്നാ കുറച്ച് പാർഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഡിറ്റിനകത്ത് കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം തറോയായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓഡിറ്റിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റിനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എട്ടാമത്തേത് പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഓഡിറ്റ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഓഡിറ്റ് അത് അത് ക എന്തിനു വേണ്ടി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊപ്രൈറ്റർ മറ്റ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രൂട്ടിനി ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് മാൻ പവർ റിക്യൂർമെൻറ്റ
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് പേര് കേൾക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നറിയാനായിട്ട് അണ്ടർ ദിസ് ഓഡിറ്റ് ദ ഓഡിറ്റർ ഹാസ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ കൺസേൺ വിത്ത് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടാർജറ്റ് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ടാർജറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതാണ് എന്താണ് സി വെദർ ദ ഫോം ഈസ് ഈൽഡിംഗ് ദ റിസൾട്ട് വിച്ച് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അത്രയും റിസൾട്ട് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫോമിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് പത്താമത്തേത് റെഗുലേറ്ററി ഓഡിറ്റ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഫോർ ദ പർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് വെദർ എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് അപ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് സാങ്ഷൻഡ് ബൈ ദി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനും അതിൻ്റെ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റി സാങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടാണോ ബിസിനസ്സിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാം അതായത് അതോറിറ്റിയുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്നത് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഏതായിരുന്നു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സ്പെഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ക്യാഷ് ഓഡിറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഡിറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഓഡിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഓഡിറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് റെഗുലേറ്റർ ഓഡിറ്റ് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞില്ലേ പോസ്റ്റ് വൗച്ച് ഓഡിറ്റ് എന്നൊരു പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് വൗച്ച് ഓഡിറ്റ് പോസ്റ്റ് വൗച്ച് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റർ വിത്ത് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ടിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പോസ്റ്റഡ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും പരിശോധിക്കും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും പരിശോധിക്കും അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ശരിയായ രീതിയിൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ജേണൽ എൻട്രികളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റാണ് ഏത് വൗച്ച് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് വൗച്ച് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഓഡിറ്റിനെ പതിനൊന്ന് വിധത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓഡിറ്റിനെ മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ നാല് വിധത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നാല് വിധത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് ഓരോന്നിൻ്റെ മെയിൻ ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു എസ് ഐക്ക് ഉള്ളതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിറ്റിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു ഒരു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അത് മാത്രമായിട്ട് വേണേൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയും ഈ ചാപ്റ്റർ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോള